Друзья, уважаемые гости и зрители канала Любимого ТВ, а также мои обожаемые подписчики и те, кто подпишется после данного видео или во время, рада вас всех приветствовать. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Посмотрим сейчас вопрос, как он там без вас. Скучает или не очень? Какой он видит сейчас вас и ваши отношения? Итак, давайте приступать. Подумайте о вашем партнере. И сразу начнем. Он. Вы где-то на отдалении, в паузе. Или сейчас между вами отношения такие. Под знаком вопрос. Немножечко присытились, поднадоело что-то. Тут могут быть стопы, паузы и легкая такая грустинка от того, что настал момент для того, чтобы понять, как развивать дальше ваши отношения и вообще, что дальше. Нужно немножко отдалиться. А возможно, здесь идет легкое разочарование, обоюдное и легкое пресещение. Почему говорю легкое? Потому что мы не знаем ваши статусы, как долго вы вместе, насколько вы близко знакомы. Романтические отношения, платонические физиологические, да, как, каков, что там у вас. И здесь можно разойтись, потому что нужно соскучиться, чтобы радоваться. Да даже если вы на расстоянии, вы все время в, в программе «Скучаю», э, здесь речь идет о чем-то более глубоком и простом одновременно. То есть немножко на пользу даже то, что вы друг от друга отдалитесь. И это не расстояние, это ментальность. Мужчина, он наслаждается некой игрой, когда видит, как вы реагируете. Да? Притянуть, отдалить вас, притянуть, отдалить. Он такой с легкой усмешкой. Для вас же здесь идет аркан судьбы. По степени важности мужчина для вас важен гораздо больше эти отношения, чем для него. А у вас же может прям решаться. Все сейчас прям на кон поставили, да, как дальше. Очень серьезно. Мужчина нет, мужчина пока в, на волне. Пока он играючи, как-то относится да, ко всему. Давайте его спросим, какой он видит вас. Какой вы видите его. Ну, вы, скорее всего, больше сейчас задумываетесь о том, что мужчина хочет лишь одного, да, хочет легких отношений без обязательств. Чисто интимных. Он же, несмотря ни на что, ему приятно, и он развивается в чувственных к вам порывах через эти отношения. Он чувствует с вами что-то. Эмоции действительно чувствует. Он чувствует, что он интересен. Ему нравится, когда вы смотрите на него обожающие, <смех> да, с обожанием, с уважением, с обожанием, когда вы страстно его хотите, да, у него чувства просыпаются. И вас он видит чувственный, но почему-то действительно далеко, либо, может быть, вы не в свободной девочке, а может быть, он вас пытается вот к себе приманить, и, а вы не можете окончательно сами разобраться, что вам нужно, и уйти от него не можете, хотя вам, скорее всего, очень даже этого бы хотелось. Потому что вы теряете почву под ногами с этим человеком. Прям подвисаете, залипаете на него, подвисаете. Вы бы его могли видеть отцом вашего семейства, мужем своим. Вы бы могли с ним идти дальше по жизни. Вы могли бы. Но у вас также есть к нему претензии и обиды есть. И здесь есть подозрение в неверности по отношению к этому мужчине. Поэтому, скорее всего, здесь между вами вот сейчас безрадостное положение, то есть надо отдалиться, чтобы понять, что делать. Здесь есть, знаете, даже отрыв друг от друга, вот как две половинки вдруг стали разъединяться, да, разъезжаться. Две половинки чего угодно. Эти две половинки, их они, они сейчас не вместе, они не связаны, да. И почему-то нам показывают, что на будущее здесь картина, она не ясна, у кого-то третьи лишние проигрываются, а кто-то, девочки из вас, открыл очень сильно душу этому человеку, и он просто убегает. 
от такой искренности, от такой чистоты, доброты. И он считает, скорее всего, что это привязка. А от привязок он бежит. Он присещается, ему надоедает. Вам тоже надоедает, но ему как-то быстрее. И он видит ваши отношения. Полный переполох. Вот посмотрите, вы тянетесь по двадцатке к нему и готовы снова с ним отношения развивать. Если даже что-то плохо, да, если что-то не получалось, все равно вы готовы развивать отношения, даже со второго и с третьего раза. Мужчина же этот пока сам а, не очень твердо стоит. На своих ногах, скажем. Да. У него такая зыбкая почва под ногами а, для того, чтобы кому-то что-то предлагать. Вам, девочки, он просто не может ничего предложить на данный момент. Он сам весь в загрузе, в работе в какой-то новой, возможно. Да, ему сейчас важно иметь уважение. Ему нужно с прошлым немножечко как-то да, наладить контакт, хороший контакт. Да, как мы говорим, поблагодарить, отпустить что-то из прошлого. Потому что здесь трансформация, здесь человек должен обновиться и начать заниматься собой, новыми проектами, чтобы не было тянущего назад из сегодняшнего прекрасного, да, чтобы энергетически не было токов, чтобы мысли тоже не уходили все время куда-то туда, там, где что-то было лучше, или опять же, что-то кому-то он не додал, и теперь ему за это стыдно. В общем, разные жизненные моменты связаны с тем, что прошлое еще не, не проработано. А если обстоятельства таковы, что с прошлым еще есть сильные зацепки, энергия уходит туда, да, это сродни долгам, которые человек не отдал и не выучил вот эти пресловутые уроки, то и здесь ему будет тяжко. Здесь и сейчас выстраивайте карьеру, и любовь, и отношения, и... Абсолютно все сферы. Собственное развитие также. И опять же наперед, почему он показывает, вот нельзя смотреть далеко вперед. Потому что он еще не проделал свою собственную работу, свою личную, со своей личной жизнью не разобрался, не разобрался с предназначением и прочее. И как вы не стараетесь, как вы для него не изощряетесь, все равно это тот волк, который в лес убежит. От хорошего причем. Ладно бы еще от плохого. От хорошего бежит. И это явно. Отношения он видит пока через призму вот собственных переживаний девочки. Но далеко он не смотрит, не загадывает. Здесь трансформация нужна. Он бы еще хотел сказать, что надо сейчас, чтобы вот прям все разрушилось. Да? И по-новому хочет что-то строить или должен захотеть. В некоторых случаях проиграется, что мужчина все, он уже расстался или готов к расставанию. Здесь прям разрушение идет, как бы ему сложно не было. Но он сейчас просто не вытягивает эти отношения. Поэтому он в принципе для себя их не видит. То есть смотрите, дорогие, у кого уже расставание, да, у вас так. У кого э, более-менее хорошо, но есть... То, что вам не устраивает, да, какие-то моменты, те, которые вас не устраивают в этом человеке, у вас помягче трактовочка должна быть. То есть э, здесь трансформация нужна, и нужно что-то преодолеть, э, какие-то обстоятельства, вмешательства различного толка, да, также третьих лиц. Вот. Ну и при желании обоюдного э, улучшение, да, обоюдного трансформирования, ну тогда только может что-то получиться. Опять же, один не вытянет, вы одна не вытянете. Вы и так уже стараетесь, без, без всяких трансформаций. Вы просто можете по-женски, как хозяйка, как... Ну, просто женщина, которая много что знает, умеет, да, со всех сторон его окружить теплотой, заботой, да, вниманием. Но все равно он сбегает. А какой он видит вас? Давайте вот на Таро ведьмочек посмотрим, как он вас видит. Вот он видит себя, дорогие. Это эгоист. Это эгоист эгоистом. Видит себя, свои интересы, в первую очередь, свой жезл. Дальше он может быть и психованным, девчата, и эгоистом, эгоцентриком. Ну, может, сам не понимать, что он хочет, естественно, да? Ну, хочет, наверное, само совершенство рядом с собой до которого он, конечно же, сам не дотягивает. Да? А здесь мы еще видим капризность этого мужчины, то, что смена настроения может быть 7 пятниц на неделе. А также здесь витиеватые отношения с другими представительницами прекрасного пола. И вас он все-таки видит пентакливой королевой, и его бы это очень устроило. Чтобы вы были 
не суетливый, не спешный, приятный всегда, и всегда бы ожидали, и всегда были бы прям критического склада ума, характера, то есть такая прям, вас и спросить можно, подскажете, да, что-то, деньги посчитать, не знаю, аудит, бухгалтерия, да, а также вы сами не расточительны, его бы это вообще очень сильно бы устроило, чтобы вы могли как-то вести дебет с кредитом, а плюс ко всему, и чтобы у вас всегда можно было покушать, да, отогреться, помыться, обуться. Ну, вот что-то вот в таком духе все. Такой он вас видит. Но сначала он видит себя через свой интерес. Ну, девчат, здесь, здесь сердце у человека как бы еще закрыто. Оно все-таки холодно. Но здесь не то, что не про любовь. Здесь отношения, либо действительно, смотрите, может быть, вы в браке смотрите, где немножко все подкисло уже. В любых отношениях здесь идет какая-то вкус вот такой. Кислинка, горчинка, знаете, что-то не то. Сладенького не додают, вот как мясом тигра, тигра мясо не додают, да? А тут вот не хватает сладенького вашим отношениям, не хватает. Вот здесь бы мимимешности не помешало, да, какой-то. А, ну, нету пока, вот что-то тут, что тут очень прагматично. У кого дорога здесь, прям, смотрите, идет собственное развитие, а не навстречу судьбе Паш Кубков, ну, пока он. Он всякий разный, да, он эгоист. А в чувствах, видите, что показывает в эмоциях, не готов. Мне кажется, он быстрее даже женится без чувств, чем сначала он может полюбить или как-то. То есть из практицизма, из нравственных каких-то своих умозаключений, да, или просто, ну что, брак это хорошо, семья это хорошо, может быть так. А если вы в треугольнике, он в семье, ну да, он и придерживается, он бежит от ваших чувств, от вашей любви, от этой, от роскоши, от вашей, да, и уходит в то, где он уже привык. Ну, это либо его семья, да, либо вообще свое собственное, не отшельника ведь нет, да, а чтобы сказать, отшельничество, но в свои собственные догмы и правила. Он по-своему сам для себя правилен. Вам еще совет рекомендацию давайте возьмем. На метлу и полетели. Что можно еще сказать? Вот ваше состояние дзен. Пожалуйста, дважды повторяют. Развивайтесь, гармонизируйте себя, повышайте свои энергии. Просите ангела-хранителя в помощь для себя. И добивайтесь своей цели. Вам, кстати, никто не запрещает любить и быть любимой. То есть у вас не с этим, значит, с другим будет человеком. Вот и все. Ну вот она еще императрица на мои слова и на кубковую королеву рядышком. Вот он отшельник. Скорее всего, к этому вы придете через момент одиночества. да, И ну, правильный путь. Встанете на правильный путь и добьете свои, добьетесь своих целей. Ресурсность у вас хорошая. Но она опять же идет через расставание все-таки здесь. Мужчина, вот он, на дне колоды нам мечевого показывают. Красавца. Это себе на уме. Сложный. Если вы без ума от сложности, от сложных э, мужских типов, характеристик, да, от мужских характеров сложных, но... От типа темперамента тоже кто-то зависит, да, или кому-то больше что-то предпочитает. Ну, здесь смешанный тип, типаж, конечно же. Ну, если вы в восторге совершенно от самоуверенного, брутального мужчины, который всегда держит вас в напряжении тем, что он свободен, и он может выбирать, да, сильно к себе не подпускает, он избирателен, особо-то он и не разгуливает, но делает все равно свое, если он задумал. То есть верности как бы тоже не клянется. Ну, на данный момент. Мы смотрим не на короткий период времени, то, что все еще может поменяться. А у кого-то лучший выход это выход в одиночестве, и потом уже прийти к состоянию ресурсности. Там уж у вас выбор будет ого-го какой. Вот так, дорогие. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно. Вы поставили лайки, подписались на мой канал. Те, кто желает обратиться индивидуально на экстрасенсорный прием, читайте, пожалуйста, внимательную информацию под видео. И до новых встреч. Пока.